ठीक है तो हमारा अगला टॉपिक है नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी हमने पहले क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है केस कंट्रोल स्टडी ये केस कंट्रोल स्टडी और नेस्टेड ये क्या है नेस्टेड का मतलब क्या होता है एक घोसला और उस घोसले के अंदर मतलब एक छोटा सा घर घर के अंदर हमने केस कंट्रोल स्टडी को डाल दिया क्या इसका मतलब होता है ये हम आपको समझाएंगे आप क्या करते हो ये ना केस कंट्रोल स्टडी नहीं है सबसे पहली चीज़ तो याद रखने लेना ये कोहार्ट स्टडी है केस कंट्रोल स्टडी नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं शुरुआत में कोहार्ट में हमने क्या किया था याद है नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी इज़ द सॉर्ट ऑफ कोहार्ट स्टडी कैसे हमने एक कोहार्ट सेलेक्ट किया हमने एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्ट किया अब ना हम समय से आगे चले हम समय से आगे चले तो हम ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बीमार पड़ जाएं तो डिजीज़ हुई तो उनको हमने डाल दिया अपने केस वाले डब्बे में कि भैया ये हमारे केसेस हैं हम आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे फिर किसी को बीमारी हो गई फिर हमने उसको अपने केस वाले डब्बे में डाल दिया हम आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे फिर किसी को बीमारी हो गई फिर उसको हमने अपने केस वाले डब्बे में डाल दिया फिर आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे फिर किसी को बीमारी हो गई फिर उसको हमने अपने केस वाले डब्बे में डाल दिया तो यहाँ पे हमारे केसेस हो गए और इसी वक्त हम कंट्रोल क्या थे इसके केसेस के कंट्रोल जो हमारी बची हुई पॉपुलेशन थी दे वर एक्टिंग एज अ कंट्रोल तो हमने केस कंट्रोल स्टडी को एक कोहार्ट स्टडी के अंदर रख दिया ये हमारा हो गया नेस्ट नेस्ट हो गया और नेक्स्ट के अंदर हमने केस कंट्रोल स्टडी को रख दिया बहुत ही सिंपल सी चीज़ फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको केस नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है देखो सबसे पहले तो हम एक कोहार्ट ले लेते हैं इनका हमने ना इनिशियल एग्जामिनेशन कर लिया उनके ब्लड सैंपल्स ले लिए जो भी हमारा एक्सपोजर है उससे रिलेटेड हमने सारे उनके टेस्ट वगैरह के लिए सैंपल्स वगैरह ले लिए अब हम ले लिए बस है ना बेसलाइन डेटा के लिए हमको चाहिए रहता है उसके बाद हम समय से आगे चलते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं बीच में किसी को बीमारी हुई तो वो हमारे केसेस हो गए फिर किसी को बीमारी हुई फिर वो हमारे केसेस हो गए फिर किसी को बीमारी हुई फिर वो हमारे केसेस हो गए ऐसे कर कर के जिन जिन को बीमारी होती जा रही है वो हमारे केसेस हैं और बाकी बचे हुए हमारे कंट्रोल्स हैं तो यहाँ पे हमारा केसेस का पूरा का पूरा एक डब्बा बन गया और कंट्रोल हमारे पास उसके अलावा थे तो ये एक केस कंट्रोल स्टडी जो कि हमने कोहार्ट स्टडी के अंदर रख दी इसको कोहार्ट क्यों बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें शुरुआत में हमने कोहार्ट लिया था राइट फिर हम समय से आगे जा रहे हैं हम आगे चलते जा रहे हैं तो इसलिए दो चीज़ याद रखना कि टाइम और स्टडी दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होना था इसमें हमारा हो रहा है टाइम का डायरेक्शन भी ऐसा है और हमारी स्टडी का डायरेक्शन भी इसी तरफ है केस कंट्रोल स्टडी क्यों है कोहार्ट से डिफरेंट क्यों है याद है कोहार्ट में हम ना कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते थे इस कोहार्ट में हमको जो बीमार मिलते जाते थे हम कहते थे कि भाई हाँ एक्सपोजर था इसको उसके बाद उसने ये बीमार है ये बीमार नहीं है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि केसेस के साथ साथ जो बचे हुए हैं उनको एज अ कंट्रोल ग्रुप लेते जा रहे हैं तो केस कंट्रोल स्टडी हमने कोहार्ट के अंदर रख दी इसीलिए नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी कोई चीज़ यहाँ पे बनी हुई है कि आपने इनिशियल कोहार्ट ले लिया उसके बाद जो जो बीमार होते जा रहे हैं उनको आप केसेस में डालते जा रहे हो बचे हुए आपके कंट्रोल हैं और इसमें से भी जिन जिन को होता जाएगा वो सारे केसेस में जाते जाएंगे जिन जिन को होता जाएगा वो सारे केसेस में जाते जाएंगे आपका डायरेक्शन ऑफ स्टडी इस तरफ है और इसी तरफ आपका टाइम का भी डायरेक्शन है तो दो चीज़ आपने एक कोहार्ट लिया था दूसरी चीज़ स्टडी और टाइम का डायरेक्शन एक ही साइड है यही दो मेनली प्री रिक्वेस्ट ही होती थी याद करो कि हमारे कोहार्ट स्टडी में स्टडी और टाइम का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए और कोहार्ट शुरू में ही आप सेलेक्ट कर लेते हो तो दिस इज आपका नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी समझ लो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी जो होती है वो केस कंट्रोल की स्टडी होती है जो कि कोहार्ट के अंदर डाली जाती है प्रिडोमिनेंटली ये कोहार्ट स्टडी होती है इस पॉइंट को आप याद रखना कि प्रिडोमिनेंटली केस कंट्रोल नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी जो होती है वो कोहार्ट स्टडी होती है ये याद रखना ठीक है उसके बाद लिमिटेड होती है वही रेयर डिजीज के लिए ठीक नहीं है या डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका बहुत एक्सपेंसिव है क्यों 
हुई है ना आपने एक डिसाइड जो कोहाट में पंगा था कि भैया आपने रेयर डिजीज के लिए लिया और आप समय से आगे चलते जा रहे हो और रेयर डिजीज मिली नहीं फिर या फिर बहुत महंगा एक्सपेंसिव टेस्ट है तो आपने इतने सारों का अगर इतना महंगा टेस्ट कराते रहोगे तो आप ही बैंक हो जाओगे तो ऐसी स्टडी के लिए अच्छा नहीं है ये याद रखना शुरुआत में सिर्फ एक्सपोजर हुआ है डिजीज नहीं हुई है कोहाट स्टडी का आपको पॉइंट याद है कि शुरुआत में जो हमारे कोहाट होते हैं वो बीमार नहीं होते हैं इसमें भी शुरुआत में कोहाट बीमार नहीं थे जो हमारे ग्रुप ऑफ पीपल थे वो बीमार नहीं थे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे बीमार होते गए वो केसेस वाले ग्रुप में जाते गए बचे हुए कंट्रोल 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 तो केस कंट्रोल स्टडी है नेस्टिक केस कंट्रोल स्टडी में शुरुआत में बीमार नहीं होते हैं सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है वही क्योंकि ये कोहार्ट स्टडी है तो सारी चीज़ें कोहार्ट स्टडी डिजाइन क्या होती है वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि शुरुआत में ही हम बेसलाइन डेटा ले लेंगे उनसे इंटरव्यू ले लिया ब्लड टेस्ट कर लिया उनका यूरिन टेस्ट कर लिया और बेसलाइन डेटा हमने रख लिया उसके बाद समय से आगे चले हम फॉलो अप किया उनका ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एक समय में आगे चलते रहे इसीलिए ये कोहार्ट स्टडी है फिर जो जो भी जो जो स्टडीज जो जो डिजीज डेवलप होते गए उनको हम केसेस के ग्रुप में कैसे तो हम शुरुआत की हमने कोहार्ट स्टडी के रूप में समय से आगे चलते गए इसके अंदर अब हमने केस कंट्रोल स्टडी को कैसे लिया वही जिन्होंने डिजीज डेवलप कर ली उनको हमने केसेस कर दिया और बचे हुए हमारे कंट्रोल ग्रुप रह गए और हम समय से आगे चलते गए आगे चलते गए और जो जो केसेस होते गए उनको हम केसेस में डालते गए जो जो बचते गए वो हमारे कंट्रोल है फिर आखिरी में हमने याद है वो बेसलाइन डेटा लिया था और हिस्ट्री वगैरह ली थी क्वेश्चन वगैरह भरवाया था सैंपल्स वगैरह लिए थे उन दोनों को हम आखिरी में जाके कंपेयर करते हैं कि भैया ये हमारे केसेस थे ये हमारे कंट्रोल थे बेसलाइन डेटा हमारे पास है तो फिर बाकी सारे स्टेप केस कंट्रोल स्टडी जैसे तो बहुत सिंपल भाषा में समझना है केस कंट्रोल स्टडी को हमने कोहार्ट के अंदर रख दिया जो शुरू में समझाया था किसके लिए अच्छी होती हैं जेनेटिक एबनॉमेलिटीज के लिए अच्छी होती हैं और उससे रिलेटेड कंसेंजस मैरिजेस हैं इसके लिए ये स्टडी डिजाइन को यूज किया जाता है एडवांटेजेस क्या है रिकॉल बायस हट गया याद है केस कंट्रोल स्टडी में रिकॉल बायस की भैया हम उनसे पूछ रहे हैं कि कब सिगरेट पीना वो बोले हमने तो कक्षा दूसरी में स्टार्ट कर दिया था कि पहली में कि चौथी में हमको याद ही नहीं वो सब कुछ करने ही नहीं है यहाँ पे रिकॉल कराने नहीं है यहाँ पे तो आप कोहार्ट जैसे है कि आप समय से आगे चलते जा रहे हो और सब कुछ मिलता जा रहा है आपको टेम्पोरल एसोसिएशन को मेंटेन करने में टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हमको मिलती है या बायोलॉजिकल कैक्टरिस्टिक हमको मिलता है बायोलॉजिकल कैक्टरिस्टिक में कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है हमको तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो रिस्क फैक्टर से रिलेटेड होगी ना कि कोई पुरानी डिजीज़ जो बंदे को है उससे रिलेटेड तो ये टेम्पोरल एसोसिएशन भी हम आ, ये हमारा एडवांटेज है कि टेम्पोरल एसोसिएशन भी हमको दूर किया जा सकता है कि वही लिखा है कि आप क्योंकि आपने केस कंट्रोल स्टडी के जैसे इसको नहीं लिया है और नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी के जैसे लिया है तो कोहार्ट स्टडी एक तरह की है इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती हैं कि आपको किसी दूसरी बीमारी की वजह से टेम्पोरल एसोसिएशन मिल सकता है सिंपल तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है एडवांटेजेस में कि भैया रिकॉल बायस नहीं मिलेगा और टेम्पोरल एसोसिएशन को भी आप मेंटेन कर सकते हैं ये दो चीज़ स्टडी डिजाइन में आपको याद रखना है कि केस कंट्रोल स्टडी को आपने कोहार्ट के अंदर डाला है किसके लिए यूजफुल होती हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के लिए ये यूजफुल होती हैं कंसेंजियस मैरिजेस के लिए ये यूजफुल होती हैं तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी में पता होनी चाहिए अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में आपको वेरी शॉर्ट नोट आपको नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी में मिल सकता है अगर मैं वाइवा की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी का बहुत अच्छा वाइवा जा रहा है तो उससे पूछा जाएगा नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी कौन से टाइप की स्टडी होती है नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी कोहट टाइप की होती है वाइवा में आपसे बोल दिया जाता है कि भाई नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी को बना के दिखाओ तो आपको स्टडी डिजाइन पता होना चाहिए नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी का वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के लिए कौन सी अच्छी है और वाइवा के दो मेन सवाल कि एडवांटेजेस क्या हैं तो रिकॉल बायस और टेम्पोरल एसोसिएशन के लिए अच्छी होती है कि रिकॉल बायस भी नहीं होता और टेम्पोरल एसोसिएशन आप मेंटेन कर सकते हो अगर मैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो आपको एमसीक्यूज अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं कौन कौन से सवाल आए हैं वही सबसे पहली चीज कि आपको एम आया है कि केस कंट्रोल स्टडी जो होता है वो उसको कोहाट के अंदर रख दिया गया है उसके अलावा 
आपको कि भाई डायग्नोस्टिक और पहले से ही आपको कोई रेयर डिजीज़ के लिए ये अच्छी नहीं है वही जो कोहार्ट के लिए था उसके अलावा जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ के लिए ये अच्छी है उसके अलावा रिकॉल बायोस और टेम्पोरल एसोसिएशन इसको मेंटेन करने में मदद करती है और सबसे आखिरी बात भी वही टेम्पोरल एसोसिएशन वाली तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी में पता ही होनी चाहिए